ఈ రోజు మీరు బీజేపీ నమ్మక ద్రోహం చేశారు అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నమ్మించి మోసం చేశారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు విభజన చట్టంలో హామీలు నెరవేరుస్తా ఉన్నారు ఎన్నికల మీటింగుల్లో చెప్పారు ఆ తర్వాత చూస్తే మనకు మోసం చేయడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు దగా చేయడం మొదలుపెట్టారు నేను విభేదించాను మంత్రివర్గం నుంచి బయట వచ్చాం గట్టిగా ఒత్తిడి పెట్టాం ధర్మ పోరాటాన్ని చేశాం ఒంగోలులో కూడా చేశాం దీంతో మన మీద కక్ష కట్టారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు చేశారు ఇక్కడ రామారావు గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన పని కూడా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు వాళ్ళ కంపెనీల పైన ఇది న్యాయమా అని అడుగుతున్నాను అందుకే చూసా ఇది లాభం లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా ప్రతిష్టాలు అయిపోయారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తున్నారు దేశ భద్రత కూడా పోయింది అభివృద్ధి పోయింది ఈ ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే ఢిల్లీకి వెళ్ళి అందరినీ ఒకే త్రాటి పైన దేవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మనం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశాం కేంద్రం ఒక్క మంచి పని చేశారా మీకేమైనా లాభం వచ్చిందా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్ల డిమానిటైజేషన్ చేశారు నోట్లు రద్దు చేశారు మీరంతా రూపాయల కోసం పది రూపాయలు కావాలన్నా వంద రూపాయలు కావాలన్నా బ్యాంకు దగ్గర క్యూలు నిలబడుకున్నారు మీరు కష్టపడిన డబ్బులు మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలంటే మనకు అందుబాటులో లేవంటే దేనికోసం కష్టపడాలని అడుగుతున్నా స్వార్థం పెరిగింది నేను చెప్పాను రెండు వేల రూపాయలు వద్దు కావాలంటే ఆన్లైన్లో పెట్టండి మామూలు కరెన్సీ కంటే కంప్యూటర్లో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్ అని చెప్పాను చెయ్యలేదు ఇంకో పక్క అభివృద్ధి ఆగిపోయింది జిఎస్టి సరిగా చేయలేకపోయారు ఈరోజు రూపాయి విలువ పడిపోయింది ఒకప్పుడు రూపాయి విలువ అరవై మూడు రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పడిపోయింది అంటే దీనివల్ల మనం ఏదైనా దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు కట్టాలి ఇంకో పక్క పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి రైతులు వాడే ఎరువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి ఇంకో పక్క మన పిల్లలకు ఉపాధి లేకుండా పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే యుద్ధ విమానాల కొనుగోలులో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి చేశారు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించారు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దానిపైన ఎంక్వైరీ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది వీళ్ళ రాజకీయం కోసం ప్రత్యర్థులు వేధించడం కోసం సిబిఐని దుర్వినియోగం చేశారు అందులో కూడా అవినీతి పనులు చొచ్చుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎవరైతే రెగ్యులేట్ చేస్తారో ఆర్బీఐ పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశారు ఈడీ అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని ఇవన్నీ ప్రత్యర్థుల పైన పెట్టి వాళ్ళని వేధించడానికి ఉపయోగించారు తప్ప దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించలేదు గవర్నర్ వ్యవస్థని భ్రష్టు పట్టించే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా నాకు అనిపించింది నేను ఇంక కూర్చుంటే లాభం లేదు నా బాధ్యత నేను చేయాలి ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ఈరోజు దేశంలో ఉండే అన్ని పార్టీల్ని కలుపుతున్నా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్తో మన రాష్ట్రంలో మనం పోరాడాం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు ఇక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే తప్పు చేసి మన రాష్ట్రంలో దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చారు అదే మారిగా ఆ రోజు వాళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఇంకో పక్క ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి మన జరిగిన నష్టానికి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ గ్రాంట్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ పెడతామని చెప్పారు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ పని కూడా చేయడం లేదు అడిగితే మన మీద దాడి చేస్తున్నారు అందుకే